Arkadaşlar merhabalar. Tercih robotu nasıl kullanılır? Bu videomuz ona bakacağız. Google'a geliyoruz ve tercih robotu yazıyoruz. Üniversite tercihleri.com sayfasından tercih robotunu açabiliriz. İlk sırada yer alıyor zaten. Burada gördüğümüz gibi 4 yıllık, 2 yıllık bölümler olarak seçim yapabiliriz. Biz 4 yıllık bir bölüm tercih edeceğimizi düşünelim ve 4 yıllığı seçelim. Burada devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi seçimi yapabilirsiniz. Vakıfı kaldıralım. Sadece devlet diyelim. E, dolayısıyla ücretli bölümleri de çıkarmış olalım. Şimdi buraya adayın sıralama aralığı ya da puan aralığını gireceksiniz. Doğrusu sıralama aralığı ile tercih yapmaktır. Diyelim ki siz 100 binde olan bir öğrencisiniz. O zaman bizim sıralama aralığımız ne olacak? Bunun %26 yani 80 bin ile %20 üstünü yapacağız. E, 120 bin yani 80 bin ile 120 bin arasında bölümlere bakacağız. E, bu puan türünüz eşit ağırlıkta olsun. Sayısal varsa işte sayısal, sözelde ise sözeli seçiyorsunuz. Ve daha sonra mesela hangi şehirlerde e, üniversite okuyabilirsiniz? Buradan il seçiyorsunuz. E, bu illerden belli üniversiteleri seçebileceğiniz gibi ben bu illerdeki bütün üniversitelere giderim deyip bütün üniversiteleri de seçebilirsiniz. Daha sonra burada 4 yıllık bölümler sıralanıyor bize. Eşit ağırlık puan türünden alan. Ve buradan bakıyorsunuz. Bölümleri ayrıca incelersiniz. E, mantıklı gelen ve sizin de severek yapacağınız düşündünüz, severek okuyacağınızı düşündünüz. Bölümleri buraya işaretliyoruz. Evet rastgele burada bölümler işaretliyoruz. E, bu bölümler ayrıca bir tercih tavsiyesi değildir. Hani işaretlediğim bölümler rastgele seçtim belirtmek isterim. E, daha sonra burada başarı sırasına göre sıralayı seçiyoruz. Ve sonuçları listele dediğimizde işte bu şekilde bir liste geliyor önümüze. E, burada son 3 yılın puan yani bu bölümün son 3 yılda hangi puanla hangi sıralamayla aldığım kontenjan sayısı e, ve özel koşullar gibi e, durumlar yer alıyor. Özel koşulları mutlaka inceleyin. Bir üniversitenin hazırlık sınıfı mı var? E, ya da yetenek programı var? Artık her neyse buradaki özel koşulları mutlaka incelemeniz gerekiyor. Özel koşulları incelemezseniz sonra e, bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Bunun için özel koşulları mutlaka inceliyoruz ve ona göre tercih listemizde bölümlere yer veriyoruz. Daha sonra e, burada özel koşulları inceledikten sonra tekrar e, yine tercih aramanıza devam edebilirsiniz. E, burada mesela kontenjanı dolmamış bölümler var. Bunlara da bakabilirsiniz. Yani bir önceki sene kontenjanı dolmamış bölüm var. E, ya da yeni açılan bölümlerde yine burada listeleniyor. Ya da bu listeyi yukarıdan bu, bunları filtreleyerek de çıkarabilirsiniz. Daha sonra dedik ki ben nereye olsa giderim bütün üniversiteleri seçtik. Şimdi farklı bir liste karşımıza geldi. Bu şekilde e, sıralayabiliriz. Evet mesela e, çocuk gelişimi yeni açılan bölüm diyor. Şimdi bu yeni açılan bölümlerle ilgili de çok fazla soru geliyor. E, yeni açılan bir bölümün e, puanı diğer üniversitelerde neyse hemen hemen aynı civarda olur. Yani durup da diyelim ki bir bölüm 80 binini al alıyor. Senin sıralaman e, 150 bin. Hocam bu bölüm yeni açılmış. Ben buraya, buraya girebilir miyim? Bu biraz e, hayali olur. Yani gerçek dışı olur. E, bunun için ortalama e, o bölüm hangi sıralama aralığıyla kapatırsa gene aynı sıralama aralığıyla kapatacaktır. Mesela bu kez tercihimizi değiştirelim ve diyelim ki biz bir sayısal öğrencisiyiz ve sayısaldan bu sıralamayı yaptık. E, hangi bölümleri tercih ederiz diye buradan rastgele seçiyoruz. Burada bütün üniversiteleri, bütün bölümleri, pardon bölümleri diyorum, bütün illeri ve bütün üniversiteleri seçtik. Ayrıca rastgele de yine ne yapıyoruz? E, bölüm e, seçiyoruz. Buradan bakabilirsiniz. Bir de ayrıca bazı bölümleri mesela mühendisliğin neyi var? Sıralama barajı var. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor tercih yaparken. Onlar için de ayrı bir video çektik. Gördüğünüz gibi burada bize bir tercih listesi verdi. E, bu listede yine aynı şekilde son 3 yılın puanları, sıralamaları ve özel koşulları yer almakta. Evet arkadaşlar burada değil sözel ayrı ayrı tercihte bulunabilirsiniz. Yani hep veya hem eşit aralık puanınız hesaplanmıştır hem sayısal işte her ikisinden de tercih edebileceğim bölümler var deyip İkisinden ortak bir tercih listesi de çıkarabilirsiniz. E, ama burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta puan ile değil sıralama ile tercih yapmanız gerektiğidir. Puanlar yıldan yıla değişir ama sıralamalar e, çok fazla oynamaz. Sadece dediğimiz gibi e, sıralamanız her neyse bunun %26'ını %20'de üstünü e, yazacak şekilde bir tercih listesi oluşturabilirsiniz. E, anlatacak, anlatacaklarım bu kadardı ama tercihle ilgili videolarımıza devam edecek. E, onları da izlemenizi öneririm. Hoşçakalın.